Kenapa dia macam ni? Sekejap, sekejap. Hai semua. Hai semua yang dikasihi. Assalamualaikum. Sekejap, macam mana nak slidekan dia ke atas ni? Dia tak nak naik pula. Hai, Nur Izwana Berlin. Siapa lagi yang baru masuk tu? Ha, main sini. Main sini dengan cikgu baby. Okay. Ha, jom. Jom. Tiba-tiba jom. Jom apa? <laughs> okay. Hai semua. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Hai, Atira. Siapa lagi ada kat sini? Good morning. Good morning. Good morning, Tasha. Hai, hai Fazana, hai Ain Sarah, hai semua. Okay, alright. So, um, macam mana hari ni? Puasa ke tujuh? Kan, dah puasa ke tujuh? Ya Allah, dah seminggu dah kita berpuasa bagi yang berpuasa lah. Uh, kalau ada yang tak puasa tu, mungkin adalah sebab-sebab tertentu dia tak, berpu dia tak berpuasa. Which cikgu sangat uh, berpikir. Ber, berpemikiran positif terhadap awak semua Ok, so kalau awak berpuasa, selamat berpuasa Ok, tak boleh nak wish selamat berbuka lagi sebab lama lagi kan Ok, so yang ada dekat sini Hai Hazika Ok, yang ada dekat sini Ok, cikgu um, nak tanya Kalau awak student form 4 Boleh bagi tahu cikgu tak? Awak dah belajar belum? empat tingkatan empat ha komposisi kimia dalam sel kalau awak tingkatan lima awak ingat lagi tak bab empat juga ha bab empat komposisi kimia dalam sel ha ingat ke tidak ingat ke tidak hmm ingat tak ingat tak ingat tak hai duha sofia sedap ni nama Okay, so kalau awak ingat Okay, cikgu nak tanya lah Hmm, macam mana awak nak bezakan Okay, lemak tepu Saturated fat Dengan unsaturated fat Ah, Cikgu ni belum apa-apa lagi Cikgu terus nak masuk Tak ingat Lagi, lagi, lagi Hmm So basically kenapa cikgu tanya macam tu sebab itulah yang cikgu nak bagi tahu nak ajar awak hari ini ingat sikit-sikit kenapa sebab soalan yang berkaitan dengan okey soalan yang berkaitan dengan persamaan perbezaan dia suka sangat masuk dalam kertas dua yang mana markah dia bukan biasa-biasa ha markah dia bukan biasa-biasa markah dia bukan biasa-biasa markah dia Paling sikit pun mungkin dia akan bagi empat. Hmm, empat. Sikit je cikgu empat. Ha, ha, sikit je. Tapi tu pun ada ramai yang tak boleh nak skor. Sayang sangat. Kadang-kadang dah tahu dah tapi itulah bila exam rasa macam blank kan. Macam tak ingat. Ha, ha, macam tu. Ataupun kalau bukan empat markah dia akan keluar lapan markah. Cikgu lapan markah. Sikitnya Oh sikit Kadang-kadang dia boleh keluar sampai 10 markah maksimum Which means itu akan jadi soalan Esay ha. So kalau cikgu cakap markah dia Tinggi-tinggi ni kan 4 lah, 8 lah, 10 lah Okay so Salah satu soalan yang akan Memberikan awak markah tersebut ha. Hai cikgu Rai Okay yang akan memberikan awak markah tersebut Ialah soalan yang berkaitan Dengan okay bila dia cakap Banding dan beza Okay Compare and contrast So cikgu nak bagi tahu awak Kalau soalan tu cakap Compare and contrast Bermaksud awak kena berikan Okay berikan point Persamaan dan juga point Perbezaan di antara Dua benda yang awak bandingkan tu Okay kalau soalan tu Cakap berikan Perbezaan dia cuma Cakap ataupun suruh Awak okay bezakan Sahaja Different. Eh, different pula. Contrast. Ha, dia suruh awak bandingkan sahaja. Then, it's fine. Awak tak payah nak letak persamaan. Tapi kalau dia kata compare and contrast, bermaksud awak kena banding dan beza. 
Hai Hai Nasa <laughs> Okay so Bila bercakap tentang uh, Fat ah, Bila bercakap tentang fat Cikgu nak bagi tahu awak ni Topik fat ni pun Dia boleh Okay Dia pun boleh Um, dia pun boleh menjadi salah satu soalan Yang akan memberikan awak 8 markah Okay, kalau awak dapat jawab lah uh, Kalau tak dapat jawab tak boleh Okay, so itulah yang cikgu akan cerita dengan awak hari ini 8 markah tu adalah dari segi persamaan dan juga perbezaan Di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu Okay, so kalau lemak tepu Okay, dengan lemak tak tepu Macam mana kita nak kenal dia Macam mana kita nak tahu contoh Macam mana kita nak tahu jenis ikatan Itu semua awak kena tahu Dan awak kena letakkan dekat dalam awak punya Esay Banyak panjang tu jangan cerita pasal uh, Lemak awak jumpa lemak haiwan ke Eh bukan lemak haiwan Lemak apa? Lemak ayam awak makan KFC ke ah, Bukan Okay bukan itu Tetapi awak kena cerita mengikut aspek Which cikgu akan cerita dekat awak tapi sebelum sebelum saya nak cerita ha, sebelum saya cikgu nak kongsi tentang aspek persamaan dan perbezaan tu kita kena kenal dululah lemak tu apa lemak tu datang dari mana lemak tu protein ke cikgu lemak tu karbohidrat ke cikgu ha okey jom kita cikgu alright so ianya berada di dalam bab 4 okey komposisi kimia dalam sel okey Komposisi Alright Kimia Dalam Sel Alright so salah satu Okay salah satu um, Mana cikgu punya pen Okay ni Salah satu bahan Okay ataupun kelas makanan yang awak akan Yang awak akan belajar Hi Franny, Mary uh, Okay yang awak akan belajar Di dalam Topik ini ataupun bab ini Ataupun chapter ni adalah okay, Selain daripada awak, awak akan belajar tentang Karbohidrat, awak belajar tentang protein Awak belajar tentang uh, asid nukleik Awak pun akan belajar tentang lemak okay? Air pun awak belajar juga dalam tu Alright, so salah satu Cikgu nak sentuh tentang lemak Lemak tu dia punya Contoh sebenarnya ataupun jenis Tapi nama sebenarnya adalah lipid Okay, lipid Okay, so awak kena kenal lipid ni siapa? Lipid, okay, awak kena faham lipid ni dia terdiri daripada Ataupun terbina daripada beberapa unsur Unsur tersebut ada tiga Apa? Cuba jerit ramai-ramai sikit Ah, cikgu dengar ha, Kita ada karbon Okay, kita ada hidrogen Okay, dan kita ada oksigen CHO CHO ah, Ok Eh cikgu Unsur-unsur uh, ni macam sama je dengan karbohidrat Yes That's right Memang pun unsur dekat dalam lipid ni Dia sama dengan karbohidrat Cuma yang membezakannya ialah Ok Yang ini ah, Yang ini ni Apa ni cikgu kenapa dia ada bulat warna biru Bulat warna merah ni Ok yang ini dinamakan sebagai oksigen So cikgu nak cakap Unsur oksigen yang ada di dalam kita punya lipid ha, Bila kita konsum lipid, lipid tu dia mengandungi kadar oksigen yang tinggi Unsur oksigen unsur oksigen dia tinggi, lebih banyak berbanding karbohidrat okay? So apakah yang membezakan karbohidrat dan juga lipid? Salah satunya ini ha, Unsur oksigen untuk lipid lebih tinggi berbanding di dalam karbohidrat Okay Ni juga cikgu Sabar ada lagi Ok so sekarang ni awak dah tahu dia punya unsur Yang mana lipid ni dia terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen Selain daripada unsur ni Awak kena kenal juga jenis-jenis lipid Bagi tahu cikgu Apakah jenis-jenis lipid yang awak tahu? Cuba komen sikit kat situ Jenis lipid yang awak tahu Ok Cikgu nak buat kat mana eh Cikgu buat dekat Sini Ah gitu Ok so jenis lipid Jenis lipid Ah jenis lipid Aporio 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 Bukan kaporio Ha Yang baru-baru masuk ni Hai Hari ni cikgu nak ajar tentang Lipid Ha ok 
Alright, so jenis lipid Kita ada Kita ada apa? Ha, kita ada apa? Kita ada empat jenis Yang per... Ha, Alia Syafika, bijak Kita ada lilin Okay, lilin Bahasa Inggeris dia Wax hmm, Okay, wax Okay, lepas tu kita ada Minyak bijak Kita ada Minyak Okay, minyak Okay, minyak dengan lemak dia satu gang Alright, so kita ada minyak dan lemak Ah, Okay, so minyak ni oil, lemak ni fat Lemak fat Okay, lagi, lagi, lagi Hmm, Najwa, steroid Bijak, steroid Okay, ni satu, ini dua Ini tiga, yang keempat yang keempat kita ada tadi cikgu nampak ada siapa tulis tadi Ah Muhammad Farhan tulis Fosfolipid Bijak semua orang ni Okay So Secara keseluruhannya cikgu nak bagi tahu Keempat-empat ini merupakan 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 okay kumpulan lipid Okay kumpulan lipid Yang awak duk sebut lemak 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 tu ah, Itu adalah salah satu jenis lipid So salah, salah satu jenis lipid kita ada lemak dan juga minyak. Lemak dengan minyak ni dia satu gang. Kenapa dia satu gang? Nanti cikgu cerita. Okay so awak juga ada belajar tentang um, glycerol tambah fatty acid nanti jadi trigliserida. Betul? Betul tak? Ha. Betul tak? Cik jawab cikgu. Fatty acid tambah dengan glycerol. Ha, tambah tu maksud cikgu Dia dicampur kan okay, Kita nak bentuk Nak membentuk satu lemak yang lebih kompleks eh, Lipid yang kompleks iaitu trigliserida okay, Kita jalankan proses kondensasi Di antara gliserol Gliserol tu yang panjang tu ha, Tambah dengan fatty acid Asid lemak Dia akan menghasilkan trigliserida Okay So ada yang tanya cikgu Cikgu trigliserida tu uh, Dia tu menghasilkan empat-empat ni ke? Jawapan dia tet <laughs> Jawapan dia tet uh, Tet tu apa? Jawapan dia ialah bukan Kenapa? Sebab Okay ada perbezaan dia Untuk minyak dan lemak Okay minyak dan lemak Dia diperbuat daripada Okay trigliserida uh, Serida Okay, nampak? Alright So, kalau lilin Kalau lilin Dia diperbuat daripada apa? Kalau lilin Dia diperbuat daripada Mana lilin lah ni? Lilin dia diperbuat daripada Asid lemak Okay, kalau steroid Steroid, steroid ha, Kalau steroid kalau steroid dia diperbuat daripada apa? Kalau steroid dia ni special sikit. Dia tak ada kandungan macam mana yang kawan-kawan lain ni. Dia lain sikit. Dia ada kolesterol. Dia terdiri daripada kolesterol. Kalau fosfolipid, fosfolipid awak rasa macam mana? Fosfolipid. Kalau ha, fosfolipid Kalau fosfolipid Dia ni terdiri daripada Okay dia sama juga Dia ada uh, glycerol Okay dia ada glycerol Alright And then dia ada asid lemak Okay Dan dia ada fosfat Sebab tu nama dia fosfolipid Okay so nampak tak Keempat
awak kena tahu tentang minyak dan lemak. Apa yang awak kena tahu tentang minyak dan lemak? Okey. So, yang pertama tentang minyak dan lemak ni, okey, apa yang awak kena tahu ialah ia merupakan sumber tenaga simpanan. Okey, so basically lem, kita punya lemak ni, okey dan juga minyak, mereka merupakan a uh, sumbang sumbang anda. Sumber tenaga kita juga. Uh, kalau awak boleh relate dengan karbohidrat, karbohidrat merupakan sumber tenaga utama. Tengok unsur unsur karbo Ah, adipose tissue So kalau awak tengok dekat bawah lapisan awak punya kulit kan Tengok struktur dia Kan ada tisu adipose So tisu adipose tersebut diperbuat daripada lemak Fungsi dia adalah sebagai penebat haba Selain daripada itu Kita punya lemak ni juga berfungsi untuk melindungi organ kita Okay supaya organ kita ni dia terlindung Okay terlindung Maksud cikgu Give it the word Okay So basically Kalau tak ada perlindungan uh, Tak ada lapisan yang nak melindungi dia uh, Contoh macam belon Awak oh, bayangkan belon Okay Kalau belon tu Awak duduk hentak-hentak Dia kan dia pecah uh, Sama juga macam organ kita Organ kita Kalau sentiasa macam kena hentak lah Kena itu kena ini Bukan setakat banyak kali Kena sekali pun dah terurai dah That's why kalau Berlaku hentakan yang terlalu kuat Contoh Orang accident. Okay, orang accident, contoh kalau orang tu kurus Kemudian dia accident Dan dia punya hentakan tu sangat kuat Dan dia terlambung ke, tercampak ke kan Okay, so berlakunya Okay, berlakunya uh, Apa tu? Hentakan yang kuat dekat badan dia Okay, lepas tu kita tengok dia macam cik, uh, Cikgu pula Kita tengok dia macam, eh kecederaan dia macam tak teruk sangat Tapi macam mana dia boleh meninggal on the spot Sebab dia punya organ dalaman dah Pecah ataupun rosak ha, Sebab hentakan yang terlalu kuat Tambahan pula dia kurus ha, Contohlah dia kurus So boleh nampak tak Apakah kegunaan Lemak okay, dalam nak melindungi organ kita Tapi jangan terlebih lemak Okay Alright so Habis tentang itu Itu tentang dia punya introduction Lemak, minyak semua tu Cikgu nak cerita tentang lemak tepu dengan lemak tak tepu kan Okay so cikgu nak letak perbezaan dia Nak hujan ni gelap je ha, rumah cikgu ni Okay so uh, Nampak eh kat sini Okay so cikgu nak cerita tentang lemak tepu dengan lemak tak tepu Belah sini nampak kan Cikgu gerak sini boleh eh Gerak sini sikit Sini sikit Sini sikit Sini sikit Sini sikit Alright Okay So, kat sini cikgu nak tulis tentang lemak tepu Okay, ni lemak tepu Cikgu, lemak tepu tu apa? Lemak tepu ni saturated fat Okay, lemak tepu dengan lemak tak tepu Okay, lemak tak tepu Ramai sangat yang cakap dengan cikgu Cikgu, saya susah nak bezakan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu Cikgu, boleh tak cikgu tolong explain? Ha, ni yang cikgu explain ni ha, Okay, so Yang pertama sekali Okay, apa yang awak kena faham tentang lemak tepu dengan lemak tak tepu Okay, cikgu buat belon-belon ni dulu Belon-belon apa, awan <laughs> Okay, so cikgu nak cerita dulu Apa aspek Okay, aspek persamaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu ialah Okay, macam cikgu cakap tadi Lemak, okay, lemak dia Okay, dia terhasil daripada triglycerida Okay, triglycerida So, bermaksud lemak 
Okey, dia mempunyai komponen gli komponen komponen gliserol dan juga tiga fatty acid, tiga asid lemak. So itulah persamaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Ha, senang je cikgu. Hiyo, senang. Okey, cikgu tulis kat sini eh, persamaan. Okey, persamaan. Persamaan. Tegak eh. Okey. So, mempunyai Bagi nampak highlight sikit kan Ok so mempunyai glycerol Ok Glycerol Dan Dan Asid lemak ha, Ok ini salah satu Persamaan dia Bab part form 4 yang ni. Yes! Bijak. Betul. Okay. So, dia ada glycerol dan asid lemak. Cikgu, itu je ke persamaan dia. Ah, ada lagi persamaan lain. Iaitu persamaan dia kita akan cakap tentang macam mana. Okay, macam mana glycerol dengan nasi lemak ni. Eh, nasi lemak. Glycerol dengan asid lemak ni dia boleh menghasilkan triglycerida. Iaitu melalui proses kondensasi. Okey, so awak boleh cakap penghasilan lemak tepu dengan lemak tak tepu adalah menerusi proses kondensasi dan juga proses ha proses apa kondensasi jelah. Ha kalau kita nak uraikan barulah kita jalankan proses hidrolisis. Okey, boleh. Okey, yang kedua kita bercakap tentang dia punya proses. Okey. So, sampai sini boleh lagi eh dengan cikgu. Masih lagi dengan cikgu. Jangan mengantuk lagi. Okey, jangan mengantuk lagi. Alright, so kita pergi kepada lemak tepu dengan lemak tak tepu. Cikgu nak bagi tahu dekat awak tiga aspek perbezaan dia. Okey, tiga aspek perbezaan dia. Okey, aspek perbezaan yang pertama adalah berkaitan dengan, okey, ikatan. Ha, ikatan apa ini? Ha, ikatan. Kasi nampak eh. Okey, so cikgu nak cerita tentang ikatan karbon. Ah, tentang ikatan karbon. Kenapa dengan ikatan karbon dia cikgu? Okey, ikatan karbon dia awak dah belajar dekat dalam subjek kimia. Okey, so untuk membentuk sesuatu compound Okey, akan ada ikatan yang terbentuk di antara unsur-unsur yang tadi cikgu cakap tu. Okey, so untuk lemak tepu dengan lemak tak tepu ni, dua-dua ni, dia orang Okay, dia orang ada ni karbon ni macam ni. Okey, dia orang ada karbon ni macam ni. So, apa yang membezakan adalah dari segi ikatan karbon iaitu kalau lemak tepu dia ada ikatan karbon yang satu. Satu, ha -ha, single, single bond ataupun kita akan cakap dia mempunyai ikatan karbon tunggal. Okey? So, ikatan karbon dia kita nak cakap apa? Ikatan karbon dia tunggal. Ha. So, kalau yang ini tunggal, yang ini apa? Tinggal. Eh, bukan tinggal. Kalau yang ini tunggal, yang ini dekat dalam lemak tepu, ikatan karbon dia akan ada satu ikatan ganda dua. Ha, nampak tak ada dua line ni? Maksud dua line ni ialah ganda dua. Okey, ganda dua. So, cikgu. So, cikgu, what's wrong? Kenapa kalau ikatan dia berbeza, cikgu? Apa pula kesan dia kepada kita punya lemak tepu, lemak tak tepu ni, cikgu? Ha, barulah kita cuba relatekan dengan the next aspect. Okey, so, bila mana... Okay, bila mana ikatan karbon tepu ataupun tunggal bermaksud dia dah kuat. Dia dah kuat. Contoh, kalau kat sini cikgu lukis ada empat, uh, empat karbon. Okay, empat karbon. So, nanti, uh, contohlah kalau cikgu lukis lagi satu sini kan. Okay. Alright. So, cikgu lukis macam ni. Okay. Bila dia orang dah membentuk ikatan tunggal ni, okay, untuk... 
untuk ikatan ni ataupun compound ni menerima okey menerima unsur lain contoh kalau hidrogen okey dia tak akan terima lagi dah sebab dia orang ni dah kuat ha ikatan tunggal tu maksudnya dia orang dah kuat dah kukuh tak nak terima orang lain ha okey sebab tu dia dinamakan sebagai tepu maksudnya dia dah dia dah solid ha macam tu okey kalau lemak tak tepu nampak tak dia ada ni ganda dua ni maksudnya kalau kahwin tu dia baru kahwin tiga dia ada kolam lagi satu nak kahwin empat ah gitu kahwin satu je okey alright so uh, ganda dua okey bermaksud oh, okey yang double bond dekat sini kita boleh kita boleh uh, pecahkan ikatan ni dan menambah ah uh, kita akan menambah lagi satu unsur lain okey kita boleh kita boleh tambah lagi satu unsur lain Maksudnya untuk lemak tak tepu ni Dia orang tak strong sangat Sebab dia ada ikatan ganda Dua Okey sebab itulah nama dia Lemak tak tepu Okey Alright so Berdasarkan yang tadi cikgu explain Pasal kahwin lah apalah kan Tiba-tiba ada kaitan pula Okey kita pergi kepada aspek kedua Ah, Aspek kedua ni Dinamakan sebagai Kebolehan membentuk ikatan kimia okay, Kebolehan membentuk Membentuk Ikatan Kimia Okay, so bermaksud macam tadi tu lah Dia boleh tak nak membentuk ikatan yang baru Kalau lemak tepu, cikgu dah cakap tadi dia stable Dia boleh ke tak? Cuba jawab cikgu Dia boleh ke tak? Ah, cikgu nak tulis kat sini ah, Macam ni Macam ni ah, Okay so dia boleh terima ke tak Dia boleh membentuk ikatan baru ke tak ah, Dia boleh ke tak Cikgu nampak awak baru nak type Ya yeah, betul Kalau macam itu dia tidak boleh Sebab dah tepu Dah tepu tak boleh Dah saturated tak boleh Okey, tidak boleh. Kalau yang lemak tak tepu ni, ah, anggok ramai-ramai. Ya cikgu, boleh boleh boleh. Ha, ah, so maksudnya dia boleh membentuk ikatan kimia yang baru. So contoh kalau C kan dia bergabung dengan hidrogen. So bermaksud kalau macam lemak tak tepu, dia boleh menerima atom hidrogen. Ha, ah, dia boleh menerima lagi atom hidrogen sebab dia ada ikatan ganda dua ni Which kita boleh putuskan ikatan tersebut Dan masukkan unsur hidrogen Kalau yang ikatan karbon lemak tepu ni Tak boleh Tak boleh Tak boleh Nak tidur mana Betul ke lagu tu Cikgu punya anak buah suka lagu tu Eh iya ke <laughs> Okay nombor tiga ha, Nombor tiga cikgu nak pergi kepada Contoh ha, Contoh yang cikgu suka Kalau lemak tepu Cuba bagi tahu cikgu Contoh dia apa Cikgu dengar awak cakap So ha, Ni contoh kan Contoh lemak tepu Okey, Contoh untuk lemak tepu Ialah ha, Ialah Ialah Cepat cikgu tulis ni Mentega Bijak ha, Contohnya macam mentega Ataupun butter ha, Butter <laughs> Okey. Kalau lemak tak tepu Kalau lemak tak tepu Contoh dia okay. Macam mana eh Cikgu suka nak ingatkan Kita kan um, apa ni Kita kan ada macam makanan-makanan sunnah Yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW kan So salah satu makanan sunnah adalah Buah zaitun Yang mana kita tahu Buah zaitun tu boleh di ekstrak Untuk menjadi Minyak zaitun Haa Okey, ingat dalam kepala minyak zaitun. Minyak zaitun ni apa cikgu? Minyak zaitun ni, okey, olive oil. Allah. Olive oil. Ha. Okey, minyak jagung boleh. Okey. Awak tengok perbezaan dia kat sini eh. Yang ni butter kan. Sebenarnya melalui cikgu punya contoh ni, 
awak akan dapat menghasilkan lagi satu aspek perbezaan. Cikgu bagi extra marks kat awak. Ha, lagi satu aspek perbezaan iaitu dari sudut ha, keadaan lemak tak tepu dengan lemak tepu dalam pada suhu bilik. Okey, so keadaan lemak tepu semasa dalam suhu bilik macam yang awak tengok ni mentega dia kan dalam bentuk solid ataupun pepejal. So dekat sini dah boleh tambah lagi satu iaitu keadaan lemak tepu dalam eh pada suhu bilik. Ha okey so bermaksud pada suhu bilik dia ni pepejal. Kalau lemak tak tepu nampak tak minyak? Minyak kan liquid. So kalau lemak tak tepu dia dalam bentuk cecair. Dan dari situ pun awak akan dapat melahirkan lagi satu aspek perbezaan Iaitu dari sudut takat lebur dia Awak bayangkan awak letak butter dekat atas satu pan yang panas untuk awak buat garlic bread Ha sedapnya Garlic bread cicah dengan mushroom soup Cikgu ni janganlah mengacau saya punya iman ketika berpuasa ni Okay tak ada tak ada Okay so uh, lemak tepu Lemak tepu Okey, dia punya takat lebur dia adalah tinggi bermaksud dia cepat untuk cair, dia cepat untuk melebur. Okey, dia cepat untuk melebur. Ha, okey. So bila tengok mentega ataupun butter letak atas pan yang panas kan dia cair. Ha, so maksudnya takat lebur dia tinggi. Ha, macam mana pula dengan lemak tak tepu? Kita letak minyak zaitun dekat atas uh, kuali. Adakah minyak zaitun tersebut dia akan tiba-tiba menjadi uap air dan kemudian tersejat? Ha, tidak sama sekali. So bermaksud takat lebur untuk lemak tak tepu ialah rendah. Ada dapat tiga extra point selepas cikgu sediakan tiga point yang ke atas ni. Ha, nampak tak macam mana cara kita nak tengok sesuatu dan macam mana kita nak relate kan okay, aspek perbezaan yang lain okay, melalui contoh sahaja. So tengok daripada contoh kita dah tahu keadaan lemak tepu semasa pada tahap suhu bilik okay, iaitu pepejal. Kalau lemak tak tepu, cecair Kemudian kita dapat tahu juga tentang dia punya takat lebur Takat lebur kalau lemak tepu, dia tinggi Tinggi bermaksud dia cepat cair Kalau lemak te tak tepu, maksudnya dia tak senang nak cair Maksudnya takat lebur dia rendah Okay, so Haa, ni kenapa buku sedih-sedih ni? Sedih sebab ke? <laughs> Sebab lapar ke? Aha, bawa pertenang, bawa pertenang. Cikgu nak bagi awak satu, nak bagi awak tengok macam mana awak nak tengok lemak tepu ni, okey, dalam awak punya makanan seharian. Okey, cuba nanti awak suruh mak awak. Hmm, cikgu bulan puasa cerita semua makanan pula. Okey, so awak cuba minta mak awak masakkan awak sup tulang. Ha, sup tulang ke sup daging ke kan Lepas awak dah suruh mak awak masak Bukan suruh Minta tolong Mak boleh tak kalau saya nak makan sup tulang hari ni berbuka Okay so mak awak pun buat lah Buat sup 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 Okay lepas tu awak ambil satu tau Jangan ambil banyak, -banyak nanti kena marah Nanti kena ketuk So ambil satu senduk Letakkan dalam satu pinggan Letak tepi Oh letak tepi tunggu dia sejuk Uh, mungkin dalam beberapa minit ke Tak, tak sampai Beberapa jam ke awak datang balik awak tengok Apa yang akan muncul di dasar Di dasar sup tersebut So kalau awak jemput Kalau jemput Kalau awak jumpa ada sesuatu di dasar tersebut Itulah yang dinamakan sebagai Lemak tepu Yang mana dalam keadaan Ataupun pada suhu bilik Dia akan menjadi Pepejal So mana datang lemak tepu tu cikgu Macam mana boleh terbentuknya Yang lapisan atas warna kuning cair-cair tu cikgu Ah, Sebab bila awak rebus je daging Yang daging tu kan Daging tu kan ada lemak-lemak haiwan ha, So lemak-lemak haiwan tu Dia akan termasuk dekat dalam sup Tapi apabila dia Sup tu je sejuk okay, Bila dia sejuk Dia akan membentuk pepejal tapi bila kita panaskan balik sup tu Awak tengok Eh cikgu ha kepingan lemak Kepingan lemak tu dah tak ada cikgu Kenapa? Ingat tak tadi Dia punya ciri-ciri 
Dia punya takat lebur tinggi So bila dia dipanaskan Lemak-lemak tu akan cair dan masuk dalam sup Sebab tu lah bila makan sup daging tu Rasa sedap Sebab dalam tu ada lemak Tapi kontrol Jangan makan banyak-banyak Boleh nak makan tak ada masalah Tapi kontrol Okay So setakat itu sahaja perkongsian untuk hari ini Cikgu harap ada sesuatu yang awak belajar Dan semoga apa yang cikgu ceritakan lemak tepu lemak tak tepu ni Akan memberikan inspirasi kepada awak untuk menjawab exam Dan awak jadi lebih faham perbezaan di antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu With that kita jumpa lagi Bye bye Assalamualaikum